Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Инна, и это канал Спикизи, на котором мы изучаем английский язык. Подписывайтесь на канал и будем учить английский язык вместе. Робинсон Крусо by Daniel Defoe Part 4 Читаем и переводим по предложениям. I wanted to sail to the Canary Islands, but I was afraid to go too far from the shore. Я хотел плыть к Канарским островам, но я боялся отходить или заходить слишком далеко от берега. It was only a small boat. Это была всего лишь маленькая лодка. And so we sailed on the south for some days. И таким образом мы плавали на юге в течение нескольких дней. We had very little water, and it was dangerous country here with many wild animals. У нас было очень мало воды. А здесь была опасная местность, dangerous country, опасная местность, со множеством диких животных. We were afraid, but we often had to go on shore to get more water. Мы боялись, но нам часто приходилось, had to, приходилось, высаживаться на берег, чтобы добыть еще воды. Once I used a gun to shoot a wild animal. Однажды я воспользовался ружьем, чтобы застрелить дикое животное. I don't know what animal it was. But it made a good meal. Я не знаю, что за животное это было, но из него получилась отличная еда. For about ten or twelve days we sailed on the south, down the coast of Africa. В течение десяти или двенадцати дней мы плыли по югу, вниз. Вдоль побережья Африки. Then, one day we saw some people on the shore, strange, wild people, who did not look friendly. Затем однажды мы увидели людей на берегу, странных, диких людей, которые отнюдь не выглядели дружелюбно. By now, we had very little food, and we really needed help. К тому времени у нас оставалось уже очень мало еды, и нам действительно нужна была помощь. We were afraid, but we had to go on shore. Мы боялись, но нам пришлось высадиться на берег. At first, they were afraid of us too. Сразу они нас тоже боялись. Perhaps white people never visited this coast. Возможно, белые люди никогда и не появлялись на этом побережье. We did not speak their language, of course. So we used our hands and faces to show that we were hungry. Мы, конечно же, не говорили на их языке. Поэтому мы показали руками и лицами, что мы голодные. They came with food for us, but then they moved away quickly. 
Они пришли и принесли с собой еду для нас. Но потом они быстро удалились. We carried the food to our boat, and they watched us. Мы перенесли еду на нашу лодку, а они наблюдали за нами. I tried to thank them, but I had nothing to give them. Я пытался отблагодарить их, но у меня ничего не было, чтобы им дать. Just then, two big wild cats came down to the shore from the mountains. И как раз в тот момент две большие дикие кошки спустились на берег с гор. I think they were leopards. Я думаю, что это были леопарды. The people were afraid of these wild cats, and the women cried out. Эти люди испугались этих диких кошек, а женщины закричали. Quickly I took a gun and shot one of the animals. Я быстро схватил ружье и застрелил одно из животных. The second wild cat ran back up into the mountains. Вторая дикая кошка убежала обратно в горы. Guns were new to these African people, and they were afraid of the loud noise and the smoke. Ружья были незнакомы этим африканцам или были новыми для этих африканцев. И они испугались громкого шума и дыма. But they were happy about the dead wild cat. Но они были счастливы из-за того, что дикая кошка была мертва. I gave them the meat of the dead animal, and they gave us more food and water. Я дал им мясо убитого животного, а они дали нам еще еды и воды. We now had a lot of food and water, and we sailed on. Теперь у нас было много еды и воды, и мы поплыли дальше. Eleven days later, we came near the Cape Verde Islands. Одиннадцать дней спустя мы подошли к островам Кабо Верде. We could see them, but we couldn't get near because there was no wind. Мы их видели, но не смогли подойти близко, потому что не было ветра. We waited. Мы ждали. А теперь давайте послушаем весь сегодняшний рассказ от начала до конца. I wanted to sail to the Canary Islands, but I was afraid to go too far from the shore. It was only a small boat, and so we sailed on south for some days. We had very little water, and it was dangerous country here with many wild animals. We were afraid, but we often had to go on shore to get more water. Once I used a gun to shoot a wild animal. I don't know what animal it was, but it made a good meal. For about ten or twelve days, we sailed on south down the coast of Africa. 
Then, one day, we saw some people on the shore. Strange, wild people, who did not look friendly. By now, we had very little food, and we really needed help. We were afraid, but we had to go on shore. At first, they were afraid of us too. Perhaps white people never visited this coast. We did not speak their language, of course, so we used our hands and faces to show that we were hungry. They came with food for us, but then they moved away quickly. We carried the food to our boat, and they watched us. I tried to thank them, but I had nothing to give them. Just then, two big wild cats came down to the shore from the mountains. I think they were leopards. The people were afraid of these wild cats, and the women cried out. Quickly, I took a gun and shot one of the animals. The second wild cat ran back up into the mountains. Guns were new to these African people, and they were afraid of the loud noise and the smoke. But they were happy about the dead wild cat. I gave them the meat of the dead animal, and they gave us more food and water. We now had a lot of food and water, and we sailed on. Eleven days later, we came near the Cape Verde Islands. We could see them, but we couldn't get near because there was no wind. We waited. Дорогие друзья, мы закончили с вами работу над этой частью. Если что-то осталось непонятным, обязательно задавайте вопросы, а также пишите комментарии. А я прощаюсь с вами до следующего урока и желаю вам больших успехов в изучении английского языка.